नमस्कार स्वागत है आपका मीनाक्षी इस किचन में आज मैं शेयर कर रही हूँ छः तरीके की आइसक्रीम की रेसिपी एक ही बेस हम बनाएंगे और उससे हम बनाएंगे छः तरीके की आइसक्रीम तो मैंने बेस बनाने के लिए यहाँ पर ले ली है ये विपिंग क्रीम मैंने यहाँ पर ये दो कप विपिंग क्रीम ली है ये मार्केट में ईजीली मिल जाती है बिल्कुल चिल्ड है इसे मैंने अभी फ्रिजर से ही निकाला है तो ये देखिए बीच में अभी इसमें आइस भी जमी हुई है तो पहले इसे मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है चाहे तो आप हैंड विस्कर से भी इसको विस्क कर सकते हैं पर मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से ही बना रही हूँ ताकि जल्दी से ये विस्क हो जाए अगर आप हैंड विस्कर यूज़ कर रहे हैं तो एक दूसरे बोल में नीचे इसके आप आइस डाल कर रख लें तो ये देखिए क्रीम को मैंने अच्छे से विप कर लिया है बिल्कुल स्टिफ पीक्स बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है जैसे कि इसके हम आइसक्रीम ही बना रहे हैं मैंने यहाँ पर ले ली दो कप विपिंग क्रीम अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक कप कंडेंस मिल्क कंडेंस मिल्क आप चाहें तो घर पर ही तैयार कर सकते हैं उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है फिलहाल मैंने यहाँ पर मार्केट वाला ही कंडेंस मिल्क यूज़ किया है और दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये देखिए आइसक्रीम का बेस हमारा बनकर तैयार हो गया बिल्कुल सिंपल है और ईजी है इसको बनाना कोई भी इसको ईजिली बना सकता है अब इसी बेस को हम यूज़ करके बनाएंगे छः तरीके की आइसक्रीम सबसे पहले आइसक्रीम हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम तो मैं छोटे बोल में डाल दूंगी ये बेस जो हमने बनाया है अब मैं इसमें डाल दूंगी मैंगो का पल्प मैंने मैंगो को मिक्सी के जार में डालकर उसको पीस लिया और इस तरीके से इसका पल्प मैंने बना लिया जो भी मैंगो आप खाते हैं घर में उसका पल्प आप बनाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए ये मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो गया बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है इसमें मैंगो का अब जिस भी कंटेनर में आपको आइसक्रीम को सेट करना है सारा ही मिक्सचर उसमें आप ये डाल दें अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से मैंगो के चंक्स बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे मैंगो का इसमें अब इसे मैं सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी करीबन आठ से दस घंटे के लिए ताकि आइसक्रीम हमारी अच्छे से सेट हो जाए तो ये मैंगो की आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई अब दूसरा आइसक्रीम हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम तो मैंने यहाँ पर छोटे बोल में फिर से ले लिया ये आइसक्रीम का बेस अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये स्ट्रॉबेरी क्रश इस स्ट्रॉबेरी क्रश को मैंने घर पर ही तैयार किया है इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है आप चाहें तो देख सकते हैं चाहे तो स्ट्रॉबेरी क्रश आप रेडीमेड मार्केट से मिलता है उसे भी परचेज कर सकते हैं या फिर इसमें आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी इमल्शन डाल सकते हैं उसमें कलर और फ्लेवर दोनों ही होते हैं और ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कंटेनर में इसको सेट करने के लिए सारा ही मैंने इसमें डाल दिया अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज ये स्ट्रॉबेरीज मैंने फ्रीज करके रखी हुई थी उन स्ट्रॉबेरीज को ही मैंने फाइनली चॉप करके इसके ऊपर ऐड कर दिया तो ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हो गई अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए अगली हम बना रहे हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम उसके लिए हम बना लेंगे पहले कैरमल कैरमल बनाने के लिए मैंने पैन में डाल दी चार बड़े चम्मच चीनी बिल्कुल लो हीट पर पहले चीनी को हमें मेल्ट करना है पानी या बटर या फिर ऑयल कुछ भी हमने इसमें अभी ऐड नहीं किया है सिर्फ चीनी को ही हम इस तरीके से मेल्ट कर रहे हैं लगातार चलाते हुए चीनी को इस तरीके से आप मेल्ट कर लें तो ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है सारी चीनी मेल्ट हो गई ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बहुत थोड़ा सा बटर बटर ऐड करने के बाद इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाता है अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बिल्कुल फाइनली चॉप किए हुए काजू काजू को मैंने इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया मिक्स करने के तुरंत बाद ही आप गैस को बंद कर दें नहीं तो ये जल भी सकता है तो ये देखिए गैस को हमने बंद कर दिया है फिर भी इसका कलर अपने आप ही डार्क होता जा रहा है अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में ये देखिए कलर काफ़ी डार्क हो गया है इसका तो ये देखिए मेरा पैन काफ़ी गर्म था तो इसका कलर और भी डार्क हो गया है मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है ताकि ठंडा हो जाए और सेट हो जाए प्लेट में जब ये सेट हो जाए अच्छे से उसके बाद ही इसे हमें डी करना है तो मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी करीबन पंद्रह मिनट बाद ये देखिए मैंने इसको डी कर लिया है अब मैं इसको तोड़ के देखूं तो ये देखिए इजीली ये टूट रहा है इसका मतलब अच्छे से ये सेट हो गया है अब इस सारे को हम डाल देंगे एक पॉलीथिन में इसे हमें हल्का हल्का क्रश करना है सारा इसमें हम आइसक्रीम में नहीं डालने वाले हैं चाहे तो इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं जल्दी से ये ख़राब भी नहीं होता है पॉलीथिन में डालने के बाद इसे हम कूट लेंगे इस तरीके से बिल्कुल फाइन पाउडर इसका हमें नहीं बनाना है हल्का दरदरा ही इसको हमें रखना है ये देखिए इस तरीके से मैं इसको कोट लेती हूँ कभी आप मार्केट से आइसक्रीम खरीदते हैं बटर स्कॉच वाली तो उसमें इस तरीके से चंक्स डले हुए
अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट में आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसे आप किसी एडेड कंटेनर में स्टोर करें ताकि ये सिले ना और आपस में चिपके ना अब बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बोर में ले लिया है ये बेस मैं इसमें डाल दूंगी कैरमलाइज की हुई शुगर जितने भी आप डालना चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दें मैंने दो बड़े चम्मच इसमें डाल दी अब मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा बटर स्कॉच का एसेंस अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा येल्लो फूड कलर बिना कलर के भी इसको आप बना सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको पर कलर ऐड करने से बहुत ही अच्छी लुक आ जाएगी इसमें तो ये देखिए इस तरीके से ये बटर स्कॉच आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो गया इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी कंटेनर में इसको सेट करने के लिए बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम बनकर तैयार होती है बटर स्कॉच फ्लेवर की ट्राई ज़रूर करें आपको ये ज़रूर पसंद आने वाली है लास्ट में इसके ऊपर डाल दिए मैंने थोड़ी सी कैरमलाइज की हुई शुगर और इसे भी हम सेट करने के लिए रख देंगे जितनी भी आइसक्रीम आप बना रहे हैं कम से कम उसे आप आठ से दस घंटे के लिए सेट करने के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें अब मैं बना रही हूँ चोको चिप आइसक्रीम तो मैंने यहाँ पर ले लिया फिर से ये बेस मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोको पाउडर फिलहाल मैंने इसमें हाफ टी स्पून ऐड किया है इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से मैं इसे विस्कर के हेल्प से मिक्स कर रही हूँ ताकि कोको पाउडर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और थोड़ा सा कोको पाउडर मैं इसमें और ऐड कर दूँगी करीबन एक टी कोको पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक बड़ा चम्मच चोको चिप्स जैसे कि हम चोको चिप आइसक्रीम बना रहे हैं तो मैंने इसमें ऐड कर दी चोको चिप्स मिक्स कर लेंगे इसको और ये चॉकलेट आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो गया इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कंटेनर में इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से कार्डबोर्ड के कंटेनर लिए हैं यूज़ एंड थ्रो है ये और बहुत ईजिली मार्केट में भी ये मिल जाते हैं आइसक्रीम सेट करने के लिए मुझे ये ठीक लगे तो मैं इसे ले आई ये देखिए इसे भी मैंने ट्रांसफ़र कर लिया लास्ट में डाल दी मैंने इसके बाद थोड़ी सी चॉको चिप और देखने में भी खूबसूरत लग रही है अब हम बना रहे हैं ओरियो आइसक्रीम तो इसके लिए हमें लगेंगे ओरियो के बिस्किट ओरियो के बिस्किट को इस तरीके से हम एक पॉली बैग में डाल देंगे और इसको हम क्रश कर लेंगे इसका पाउडर नहीं बना रही हूँ मैं यहाँ पर इसको हल्का हल्का मैं इसको क्रश ही कर रही हूँ मुझे इसको इस तरीके से क्रश करना ईजी लगा तो मैंने इसको इस तरीके से क्रश कर लिया आप चाहे तो इसे ग्राइंडर के जार में डाल पीस भी सकते हैं अब इस सारे मिक्सचर को मैंने डाल दिया आइसक्रीम के बेस में अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट का फ्लेवर चाहिए तो इसमें आप थोड़ा सा कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और ये देखिए और ये आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो गया इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसको हम सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे सारी आइसक्रीम आपको फ्रीज़र में रखनी है सेट करने के लिए यह आइसक्रीम का फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया बनता है इसे आप ट्राई ज़रूर करें लास्ट में गार्निश कर दिया मैंने इसको एक ओरियो के बिस्किट से और ये तैयार हो गई हमारी आइसक्रीम अब लास्ट में बना रही हूँ मैं वनीला आइसक्रीम तो सारा ये बचा हुआ बेस मैंने यहाँ पर ले लिया है मैंने इसमें ऐड कर दिया थोड़ा सा वनीला एसेंस और इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही सिंपल है इसको बनाना और ये वनीला आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा बनकर तैयार हो गया इसे भी हम सेट करने के लिए कंटेनर में डाल देंगे सारी ये आइसक्रीम को मैं मैंने फ्रिजर में रख दिया है सेट करने के लिए बस लास्ट ये बच गई है अब सारी मैं आपको एक बार ही दिखा देती हूँ तो ये देखिए सारी आइसक्रीम मैंने फ्रीज़र से निकाल ली है अब मैं इसको कवर कर दूँगी लेट से ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने जो जो आइसक्रीम मेरी बनती जा रही थी उसे मैं फ्रीज़र में रखती जा रही थी उसको सेट करने के लिए इसे आप बाहर रखेंगे तो विपिंग क्रीम हमारी ख़राब भी हो सकती है और आइसक्रीम भी हमारी ख़राब हो सकती है अब सारी ही मैंने आपको निकाली है दिखाने के लिए सबके ऊपर मैंने लेट लगा दी है अब ऐसे मैं फ्रिज से फ्रीज़र में रख दूँगी इसको सेट करने के लिए जब ये सेट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी तो ये देखिए आइसक्रीम मेरी सेट हो गई है अच्छे से तो मैं इसके लिए डटा के आपको दिखा रही हूँ ये देखिए बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम हमारी सेट हो गई है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है इसी तरीके से हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को भी चेक कर लेंगे सारी आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है ट्राई ज़रूर करें मैं आपको आइसक्रीम को निकाल कर दिखा देती हूँ ये देखिए आइसक्रीम हमारी कितनी क्रीमी बनी है बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स इसमें नहीं है और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम हमारी बनकर तैयार हुई है ये देखिए इस तरीके से सारे ही फ्लेवर बहुत ही बढ़िया है इसमें से आपको कौन सा फ्लेवर पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तो तैयार है हमारे सिक्स फ्लेवर्स वाली सिक्स आइसक्रीम्स तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय